Mimi naitwa Edson Adriano. Ni driver wa Probox aina za mishomoko. Napiga tripu za Makere na Kagelanganda. Shida kubwa imekuwa ni mafuta hapa Kasuru. Toka majuzi hatuna mafuta. Sheri nyingi zimekuwa ziuzi mafuta hatujui ni kwa nini na kwa sababu gani. Zimekuwa sheri chache sana ambazo zinauza mafuta. Kama ziko kama mbili au tatu. Inaathiri sana ukiangalia hata humo stand wabiria wamejaa lakini mafuta hamna. Sisi wenyewe unajikuta vitega uchumi vinayumba kwa sababu ya, ya mafuta. Familia zinayumba kwa sababu hatuna mafuta. Tunashindwa kufanya kazi. Kwa hatujui sababu ni nini. Sisi kwa ujumla tungeomba serikali angalie hili swala ili tatue tuweze kufanya kazi kama kawaida kama tulivyokuwa tukifanya kazi zamani. Sisi hatuna shida bei zetu ni zile zile. Bei zetu ni zile zile ila changamoto ni mafuta tu yapati. Lakini tukibahatika kupata mafuta bei zetu ni zile zile tuweze kupandisha bei. Hapa ni swala zima la serikali kuangalia jinsi gani tatue hili swala. Mafuta yawepo maana tunasikia Dar es Salaam mafuta yapo. Shida kubwa imekuwa ni huku. Sijui sababu ni nini. Eiza mafuta kushuka. Sijajua shida zaidi. Ni boda boda na paki highway maarufu kama Kiberiti. Kwa kweli mafuta imekuwa ni kero sana hapa Kasuru. Siku ya nne tunahangaika. Asili sana kwa sababu unapokuwa kijiweni sina mafuta abiria wanakuja na shindwa jinsi ya kuwachukua. Na natakiwa nipate kalizi kifamilia lale ilale mekula. Naumia sana na shindwa nifanyeje. Hapa ni Posheri. Uh, hapa ni wilayani Kasulu mkoa ni Kigoma uh, hapa pametokea shida ya kukosekana kwa mafuta ama kuadimika kwa mafuta aina ya petroli adha hii imewakumba sana madrevo wanaotumia vyombo vya moto hususan pikipiki bajaji na magari ya kubeba abiria lakini kama unavyoweza kuona ni kwamba msongamano wa watu umekuwa mkubwa eh? sana umekuja kufata mafuta eh hey. wewe wewe haya mafuta unayapeleka wapi haya Kijijini. Kijijini. Kijiji gani unapeleka? Asante nyelele. Imekuwa ni kawaida nyie kuja kubeba mafuta kwa kutumia madumu ama imetokea tu leo. Hamna tunakojaga. Kwa sasa lita moja pale kijijini mnauza shilingi. Tunauza 1900. Na hapa mjini mnanunua kwa bei gani? Hapa. Maana mimi nimekuja kwenye hii wiki imeopita. Nikawa nimenua shilingi 1000 na 700. Mm. Okay. Na um, unafikiri kupitia kuadimika kwa mafuta wewe inakuathiri vipi kiuchumi? Eh, hey, si maisha jamani magumu. Maisha magumu. Hey. Lakini kuna watu ambao wamekuwa wame wakijikusanyia mafuta kwa wingi kwa kutumia madumu na kwenda kuyauza kwa bei kubwa. Ili nalo limetokea li hapa katikati. Ili na ukweli wote. Amna. Kwa mfano mimi mi nauzia hapa asante nyelele hata kama ukifata napouzia utaona nauza shilingi ngapi bari yako salamu kwa naitwa naitwa Said Son uh, tunakuona huko hapa kwenye foreni na wewe pia umefata mafuta ama mmsindikiza mtu alimfata mafuta hapa Kasulu mjini toka shida imetokea ya mafuta unafikiri ninyi wa Tanzania hasa mnaoishi Kasulu mnapata changamoto kiasi gani changamoto moja kwa moja kabisa kwetu kuishi vijijini hamna mafuta kabisa ni pipizi na sumbuka tabiwa na mgonjwa sumbuka jinsi umsafirisha kwa sababu ya kukosa mafuta Mm. Wewe unaishi wapi? Naishi Kigadi. Kutoka Kigadi mpaka hapa. Umekuja ku, kununua mafuta kwa kwa pikipiki yako ama unatumia gari ama nini? Unasafiri wa gari. Wewe unamiliki gari? Aah, napanda gari za safari za abiria. Haisi. Tulipa na ule shilingi 1000 kwa ajili ya kupata mafuta kwa kasuru. Ili wasamazia wananchi ambao mimi ni mjasemali mdogo mdogo unauza kwa malita. Mm. Pale lita ni shilingi ngapi? Mimi wakati nauza shilingi 2000. Mm hapa mjini unanunua kwa kiasi kwa hapa sijajua bei ya leo tunanunua kwa shilingi kwa mara ya mwisho tunanunua shilingi 1737 sijajua tiba ya leo inakujaje nayo e, kupitia changamoto hii ya mafuta wewe unafikiri ekipi kifanyike mimi ningemuomba rais aingilie aingilie kati angalie shida tulionayo ili na maana iishe wewe sio ukuri Mimi naitwa Ushindi Ruben Muzi mwenyekiti wa bodaboda hapa mjini. Kwa kweli hili swala mafuta limekuwa kero sana kwenye jamii na limekuwa kero ndani ya mashamba yetu ya mji. Wewe angalia watu hapa toka saa moja asubuhi wamekaa hapa mafuta wamekosa. Watu wa mafuta wamefunga. Hatujui tatizo ni nini. Mimi naona limekuwa kero kubwa sana na limeleta athari kubwa kwa sababu 
usafirishaji umekuwa changamoto na hakuna maendeleo bila usafiri maendeleo yanaendana na usafiri sasa watu wamefunga mafuta si tufanye kazi gani wajasayamali wadogo ukija kutathmini wengi ni bodaboda wengi madereva wa bajaji wengi ni madereva wa magari madogo maarufu kama mchomoko sasa basi hii imekuwa kero kubwa tunahitaji msaada tunahitaji ufumbuzi juu ya hili swala kwa haraka kwa sababu wa Tanzania wengi sisi wajasemeali wadogo kipato chetu ni chini ya dola moja sasa kama ni chini ya dola moja boda boda ni atajiri bajaji ni atajiri gari ni atajiri mafuta hakuna tajiri atakuelewa naona inakuwa ni tatizo kubwa sana ninaombi kwa serikali serikali iangalie inatusaidiaje sisi ambao ni wasafirishaji hasa wajasemeali wadogo kama boda boda au madereva bajaji itufumbulie tatizo kwa haraka waziwa ni shati najua anaona Viongozi wote wanatusikia, viongozi wa vyama wanaosimamia serikali, tatizo hili wanaliona. Hii tatizo sio la leo, tatizo la kuanzia Ijumaa mpaka leo Jumatatu, watu tunateseka. Mimi nimelala hapa kuanzia jana sijapata mafuta. Nadhani ndugu ndugu yangu umeangalia hapo, ni kama mtu wa 30 na subiri niwekeo mafuta. Sasa hapo ni mimi ni mjanja mjanja. Je, wale wanatoka vijijini, wale wanaopita ni wageni wanapata mafuta? Ni hapana. <tos>